बच्चों बीती कक्षा में हमने एड्स के बारे में जाना क्यों जाना और क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं आप भली बात इस तथ्य से परिचित हैं आपका जो सोशल इशू का सेकंड पेपर है उसमें यूनिट वन यूनिट टू यूनिट थ्री उसमें अलग अलग समकालीन सामाजिक समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है और हमें सभी सामाजिक समस्याओं को जानना और समझना है और ये हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये सिर्फ हमारी विश्वविद्यालय परीक्षाओं में ही आ, हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा अपितु ये सारे विषय हमने इससे पहले निर्धनता पढ़ा था और जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं को हमने जाना था तत्पश्चात हमने अपराध और बाल अपराध के बारे में भी बहुत विस्तार से पढ़ा था और मैंने आपको जैसे कि इंगित किया था कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये बड़ी ही अजीब सी स्थिति ये है कि इस पेपर को लगभग मैं अपने पिछले 20-22 साल के अनुभव से ये कह सकती हूँ कि आप सभी इस पेपर को बहुत लाइटली बहुत हल्के तौर पर लेते हैं आप लोगों को लगता है कि हम समाज में रहते हैं तो हमें समस्त सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी है इसलिए इस पेपर को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं इस पेपर जो ये आपका प्रश्न पत्र है सामाजिक समस्याओं का इसमें आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा आप मानते हैं परंतु ये आपकी मिथ्या धारणा है और यही कारण रहा है कि जिस भी बिंदु को हम बहुत लाइटली लेते हैं जिस भी मुद्दे को हम बहुत लाइटली लेते हैं जिस भी प्रश्न पत्र को हम बहुत लाइटली लेते हैं वो हमारे लिए हमारे कम अंक लाने का एक कारण बन जाता है तो अपेक्षा तो आप लोगों से यही करती हूँ कि आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे परंतु दुखद पहलू ये है कि निरंतर आप लोगों को दोहराने के बाद भी कि आप लोग अपने पी नोट्स खोल के देखें आप इसके बाद वीडियो भी देखें लेकिन आप लोग नहीं देखते बड़ी हैरान की बड़ी बात है कुल कुछ बच्चों को कल मैंने व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन किया और ये कहा कि आप लोग वीडियो क्यों नहीं देखते हैं आप देखिए अगर आपको इस वीडियो में कुछ समस्या आ रही है तो मुझे बताएं परंतु बच्चों का जो प्रत्युत्तर था वो मेरे लिए हैरान करने वाला था उन्होंने कहा कि अभी हम फला 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 कार्य में बहुत अधिक व्यस्त हैं और जब कभी भी समय मिलेगा तो हम ज़रूर से देख लेंगे खैर ये अब आपकी चिंता का विषय है मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया मेरा ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा लेकिन फिर मैं कह रही हूँ आपसे कि यकायक एक साथ पढ़ने पर सारी चीज़ें कभी भी समझ में नहीं आती और जब हमारा एग्ज़ाम होता है विश्वविद्यालय परीक्षा धीरे 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 करके पास आती जाएंगी दिन और महीने यूं ही बीतते चले जाएंगे तो इसलिए आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि बड़ी सिंसियर अप्रोच के साथ आप रोज़ थोड़ा 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 पढ़ेंगे तो आपको आने वाली परीक्षाओं में भविष्य में कभी भी दिक्कत नहीं होगी सिर्फ क्योंकि ये जो सामाजिक समस्या का जो आपका प्रश्न पत्र है ये सिर्फ आपकी विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए आवश्यक नहीं है ये आपके विभिन्न जो आप प्रतियोगिता के जो एग्जाम्स देंगे परीक्षाएं देंगे उसमें भी बहुत अधिक आवश्यक है मैं आपको बताऊंगी कि मैंने एक प्रतियोगिता परीक्षा का जब प्रश्न पत्र देखा तो इसमें एक शब्द है एलिसा वो कब कैसे इस्तेमाल हुआ उसके बारे में कैसे प्रश्न पूछा गया तो इसलिए बहुत माइनॉरिटी से हमें इस पर ध्यान देना होगा अब हम जो पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में उसी को हम आगे ध्यान रखने की या समझने की कोशिश करते हैं अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो वाहक की अवस्था है संक्रमित व्यक्ति ये हम क्या पढ़ रहे थे कि इसके जो चरण हैं जो स्तर हैं जो स्टेप्स हैं एड्स के वो क्या है तो हमने आरंभिक अवस्था को तो जाना था अब इसके बाद द्वितीय अवस्था जो होती है वो वाहक उपगामी वाहक की अवस्था होती है कौन सी अवस्था होती है उपगामी वाहक की अवस्था इसमें संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ महसूस करता है पहले में क्या था पहले ही अवस्था में भी अगर व्यक्ति को फ्लू हो गया है तो वो थोड़े समय बाद अपने आप को ठीक महसूस करने लगता था वो फ्लू की दवाई ले लेता है और वो अपने आप को ठीक महसूस करने लगता है दूसरी अवस्था में क्या है संक्रमित व्यक्ति है वह स्वयं को स्वस्थ महसूस करता है और इस अवस्था के दौरान दूसरों को संक्रमित कर सकता है अब कैसे कर सकता है बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं आपको बता चुकी हूँ मैं पुनः दोहरा रही हूँ मान लीजिए जो ये संक्रमित व्यक्ति है आ, ये अपने 
रक्त का दान करता है किसी को रक्त देता है और रक्त देने से पूर्व अगर इसका रक्त जबकि सरकारी नियमों के अनुसार कभी भी जब किसी को रक्त डोनेट किया जाता है ब्लड डोनेशन कैंप भी जो लगता है ब्लड डोनेट किया जाता है तो पूरा ब्लड टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट होते हैं उसके बाद ही वो रक्त किसी और को चढ़ाया जाता है पर अज्ञानता वर्ष कभी ऐसा हो जो कि पिछड़े देशों में अलविकसित देशों में और कई बार अन्य देशों में भी जो विकासशील अवस्था में है भूलवश ऐसा देखने में आया है कि ब्लड जो चढ़ाया गया उससे पहले उसको आप ब्लड टेस्ट नहीं किया गया जिस व्यक्ति ने ब्लड डोनेट किया और ऐसी स्थिति में संक्रमित खून अगर जो व्यक्ति संक्रमित है उसका खून अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाएगा तो वह संक्रमण का शिकार हो जाएगा अगर यही संक्रमित व्यक्ति किसी स्वस्थ महिला से आ, या स्व संक्रमित महिला किसी स्वस्थ पुरुष से संबंध स्थापित करती है आ, बिना किसी सुरक्षा साधन के तो उस व्यक्ति को संक्रमण हो जाएगा ये मुख्यतः कुछ कारण हैं लेकिन हाँ अगर ये संक्रमित व्यक्ति को किसी मच्छर ने काट लिया और उसी मच्छर ने किसी दूसरे व्यक्ति को काट लिया तो उस व्यक्ति को संक्रमण नहीं होगा या ये संक्रमित व्यक्ति किसी के गले लगता है या उसके साथ एक ही थाली में भोजन शेयर करके खाता है किसी टिफिन को शेयर करके खाता है तो दूसरे व्यक्ति को संक्रमण नहीं होगा संक्रमण का मुख्य जो रीज़न है वो मैं आपको बता चुकी हूँ तो जो इसकी दूसरी अवस्था है जिसे उपगामी वाहक की अवस्था कहते हैं ये अवस्था के दौरान व्यक्ति दूसरे को संक्रमित कर सकता है आरंभिक प्रयोगशाला जांचें एक विशेष प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाओं में कमी को दर्शा सकती हैं जो फर्स्ट स्टेज लैब टेस्ट होता है उसमें आपको ये पता चलेगा उस लैब टेस्ट में क्लियर होने लगता है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं अब कम होने लगी हैं श्वेत रक्त कोशिकाओं का क्या काम है याद है आपको श्वेत रक्त कोशिकाएं उस सैनिक की भांति हैं जो वो बाहर के आक्रमण को आपको रोकती हैं ये श्वेत रक्त जो रक्त कोशिकाएं हैं जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये वाइट सेल्स आपको एक सुरक्षा कवर देती हैं किस चीज़ से कि आपके ऊपर बाहरी बीमारी आक्रमण ना कर सके ठीक है लेकिन जब व्यक्ति एच संक्रमित हो जाता है तो इस एच संक्रमण के पश्चात उसकी जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं वो बहुत कमज़ोर होती चली जाती हैं समाप्त होती चली जाती हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का वो जो सुरक्षा कवच है वो टूट जाता है तो एक बार संक्रमित हो जाने के बाद व्यक्ति जीवन भर संक्रमण का वाहक बना रहता है क्योंकि इसका कोई इलाज आज तक उपलब्ध नहीं हो सका है याद रखेगा कि एक बार संक्रमित होने के बाद व्यक्ति जीवन भर संक्रमण का वाहक बना रहता है तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए एड्स का इलाज उसकी सुरक्षा में ही निहित है अब एड्स संबंधी जटिलताएं कौन कौन सी हैं ये थर्ड स्टार है कि छः महीने से लेकर कई वर्षों तक संक्रमित रहने के बाद व्यक्ति में एड्स के आरंभिक लक्षण होने लगते हैं वो किस प्रकार से हैं गले कान जांघ की ग्रंथियों में सूजन इसके लक्षण की शुरुआत आरंभ में भी हो सकती है या अन्य लक्षण के प्रकट होने से पहले वर्षों तक रह सकता है फिर कई हफ्तों तक साइनस रहना खांसी जुकाम बुखार सिर दर्द है ना दस्त होना या किसी भी अन्य कारण से बेगर वजन में कमी अचानक से वजन में कमी हो जाना कमजोरी होना त्वचा तो पे चकते निकलना खुजली और दर्द रहना मुंह में इन्फेक्शन होना है ना माउथ इन्फेक्शन जिसे कहते हैं विशेषकर रात को अत्यधिक पसीना आना या ईस्ट संक्रमण होना जो महिलाओं में होता है विशेषकर और जो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा बार बार होगा लेकिन बच्चों मैंने स्पेशली यहाँ लिखा है लिखा इसलिए है कि आप किसी भी प्रकार का मिथक ना पालें कृपया करके किसी प्रकार का मिथक ना पालें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को रात को बहुत अधिक पसीना आता है तो वो ये ये डर के सहम के बैठ जाए कि उसे एच संक्रमण हो गया है या किसी व्यक्ति के मुंह में छत्ते निकल आए हैं या उसे माउथ इन्फेक्शन हो गया तो वो डर जाए सहम जाए कि कहीं ये इंडिकेशन तो नहीं है कि मुझे एच संक्रमण हो गया इस तरह की गलत फहमी ना तो स्वयं पालें ना अपने परिवारजनों को इस प्रकार की गलत फहमी पालने दें ना ही समाज में इस प्रकार की गलत फहमी को प्रसारित और प्रचारित करें ठीक है ये बहुत स्ट्रिक्टली आपको बात बताई जा रही है क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं है 
तो अगर किसी व्यक्ति के गले में कान में ग्रंथियों में सूजन आ रही है तो इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि वो एच संक्रमित है संभावना होती है ये इंडिकेशन है परंतु जब तक लैब टेस्ट नहीं हो जाता एच का तब तक आप इस तरह का डिक्लेरेशन कुछ भी नहीं कर सकते ठीक है अब जो उसके बाद स्टेज है उसमें है एच संक्रमण की ये अंतिम अवस्था है विश्वविद्यालय संगठन द्वारा वयस्कों में वयस्क मतलब एडल्ट एडल्ट मतलब 18 साल से ऊपर तो वयस्कों में एड्स की परिभाषा परिभाषा के अनुसार शरीर की स्वाभाविक प्रतिरक्षा में कमी के ज्ञात कारणों के अभाव में एक से कम एक गौण संकेत के संकेत के साथ जुड़े हुए दो न्यूनतम प्रमुख संकेतों की उपस्थिति है बात समझे देखिए डब्ल्यू एच ओ कहता है कि हो सकता है जो संकेत आपको दिए गए हैं जो लक्षण दिए गए हैं वो इकट्ठे दो या तीन दिखाई देने लगे आपके शरीर में या हो सकता है सिर्फ एक दिखाई दे लेकिन ये संपूर्ण जो आधार बिंदु है वो उसी पे टिका हुआ है कि बिना जो लैब टेस्ट है उसके परीक्षण के आप ये डिक्लेरेशन नहीं कर सकते कि अमुक अमुक व्यक्ति एच संक्रमित है दूसरी चीज़ क्योंकि हमारे समाज में भ्रांतियाँ इतनी अधिक फैली हुई हैं जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में आपसे चर्चा की थी कि आप इस देश के भावी कर्णधार हैं इसलिए ये आपकी ड्यूटी बनती है कि ये प्रसारित और प्रचारित करें कि एड्स एक बीमारी है एक सामाजिक बीमारी इसे ना बनने दें जिस प्रकार से देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ हाँ कि एड्स में एक बिल्कुल स्पष्ट बात है कि एड्स छूने से नहीं फैलता स्पर्श करने से नहीं फैलता तो एक साथ थाली में खाना खाने से नहीं फैलता एक ही बिस्तर में साथ में सोने से नहीं फैलता तो ये जब इतना स्पष्ट है तो व्यक्ति का जो सोशल बाइकआउट होता है जब ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति एच संक्रमित है तो ये घोर अन्याय है मानवता के विरुद्ध ठीक है अब आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आपकी ये ड्यूटी बनती है क्योंकि आप सभी विद्यार्थी लगभग जो हमारे महाविद्यालय में विद्यार्थी है वो ग्रामीण अंचलों से अपना वास्ता रखते हैं उन ग्रामीण अंचलों से आते हैं तो ऐसे में ये आपका मौलिक दायित्व तो हो जाता है कि ये आप अपने परिवार के सदस्यों अपने गाँव के सदस्यों को इस बात को समझाएँ पढ़ने लिखने का यही तो फ़ायदा होता है बच्चों अब इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं जिस चीज़ की डब्ल्यू एच ओ ने चर्चा की है पहला वजन में यकायक कमी होना एकदम से वजन कम हो जाना कि एक महीने पहले आपने किसी व्यक्ति को देखा और एक महीने पश्चात देखा तो आप स्वयं चौंक गए कि अरे इसका इतना वजन कैसे कम हो गया है ठीक है फिर दूसरा एक महीने से अधिक समय तक लगातार दस्त होना या एक महीने से अधिक समय तक बुखार का होना अब ये तीनों लक्षण में से दो लक्षण भी हो सकते हैं एक लक्षण भी हो सकते हैं इन संकेतों और लक्षणों के अलावा एड्स की एक विशेषता है कि ये कई अवसरवादी संक्रमण ये बात मैं लगातार दोहरा रही हूँ क्योंकि एड्स आपकी जो एच संक्रमण के पश्चात आपको एड्स होता है और एच संक्रमण आपकी वाइट ब्लड सेल्स को ख़त्म करता चला जाता है और वाइट ब्लड सेल्स क्योंकि आपका सुरक्षा का वच है और आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमज़ोर हो जाती है उस स्थिति में क्या होता है कि आपको जो इसीलिए से अवसरवादी संक्रमण कहा गया अपॉर्चुनिस्टिक हाँ जो इन्फेक्शन है वो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं निमोनिया हो सकता है मैनेजाइटिस हो सकता है कैंसर हो सकता है टीबी हो सकता है इसलिए ये आपका मौलिक दायित्व तो बनता है कि इन सारी सत्यताओं से आप परिचित हों और इस बात को दूसरों तक भी पहुंचाएं तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि ये संकेत तीनों में से दो संकेत भी दिखाई सकते हैं एक संकेत भी हो सकता है ये इसके प्रमुख लक्षण हैं एड्स के पर साथ में हमें ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि एड्स की विशेषता की यह है कि क्योंकि ये अवसरवादी संक्रमण है इसलिए टीबी कैंसर मैनेजाइटिस निमोनिया तथा जो अन्य फंगल और वायरल इन्फेक्शन है वो व्यक्ति को हो सकते हैं और कई बार जब ये इन्फेक्शन हो जाएंगे तो क्योंकि व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो चुकी है ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के ठीक होने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी होती है दो एच आई ग्रसित बच्चों में लक्षण छः महीने की आयु में प्रकट होते हैं पर जांच द्वारा तब तक उनको एच आई होने का पता नहीं लगाया जा सकता जब तक कि वे 18 महीने के नहीं हो जाते
ठीक है अब आगे हम पढ़ते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं इसके गौण लक्षण कौन से माइनर इंडिकेशन कौन से हमने मेजर इंडिकेशन तो जाने मेजर इंडिकेशन हमने क्या जाने कि यकायक वजन कम हो जाना लगातार लगभग एक मास तक दस्त होना लूज मोशन होना या एक मास तक बुखार का होना ये तो मेजर इंडिकेशन है एड्स के अब जो माइनर इंडिकेशन है एड्स के वो क्या है एक महीने से अधिक अधिक समय तक लगातार खांसी होना ठीक है अब ये इंडिकेशन किसी दूसरी बीमारी के भी हो सकते हैं प्लीज़ इस बात को नोट कीजिएगा है ना त्वचा पर सामान्य प्रकार की खुजली होना लेकिन ये हो सकता है ये एड्स का माइनर इंडिकेशन है लेकिन त्वचा पर खुजली होना त्वचा के इन्फेक्शन बिल्कुल इसका एड्स से संबंध ना हो ये भी ज़रूरी ये भी हो सकता है इसलिए मैं बराबर बार बार पुनः पुनः दोहरा रही हूँ कि बिना लैब टेस्ट के आप किसी भी प्रकार का डिक्लेरेशन नहीं कर सकते मुंह में फंगल इन्फेक्शन होना हर्पीज होना हर्पीज एक ऐसी बीमारी है जो नसों में तेज़ी से फैलती है जो बहुत दर्ददायक पीड़ादायक होती है और गर्दन बाहों जांगों आदि की ग्रंथियों में सूजन होना ये माइनर इंडिकेशन है एड्स के अब हम पढ़ेंगे एड्स या एच का निदान एच की जानकारी पाकर लोग अक्सर ये जानना चाहते हैं कि कहीं वे भी तो एच से संक्रमित नहीं है अब देखिए ये पढ़ते पढ़ते स्वयं मेरे मन में आपके मन में कोई भी ये सुनेगा तो उसके मन में अगर उसको लगातार एक महीने से खुजली हो रही है तो भयभीत हो जाएगा कि कहीं ये लक्षण तो नहीं है इस प्रकार की भ्रांतियाँ कदापि हमें नहीं पालनी चाहिए पर यह प्रश्न आता है कि कहीं हम एच संक्रमित तो नहीं हैं वे आपसे एच के लक्षणों के बारे में पूछ सकते हैं तो एच के अधिकतर लक्षण अन्य चिकित्सक की स्थितियों जैसे होते हैं देखिए यही बात दोहरा रही हूँ ना मैं कि एच के अधिकतर लक्षण अन्य चिकित्सक स्थितियों जैसे हो सकते हैं कि लगातार आपके पूरे हाथ पाँव में खुजली होना तो हो सकता है और महीने भर तक खुजली है तो हो सकता है ये सिंपल आपको स्किन ट्रबल हो उसका एच से कोई लेना देना नहीं हो लेकिन हाँ एक माइनर इंडिकेशन हो सकता है लेकिन आप मान के चले कि ऐसा होगा ऐसा कदापि नहीं होता इसलिए बिना लैब टेस्ट के हम ये बात नहीं कह सकते तो अतः केवल संकेतों और लक्षणों के आधार पर एच एड्स का निदान संभव नहीं है एच की एच संक्रमण की पुष्टि ये बार बार मैं दोहरा रही हूँ का एकमात्र तरीका है एच की प्रयोगशाला में जाँच और इस जाँच को क्या कहते हैं एलिसा जाँच अब देखिए मैं आपको याद आ, मैं याद करूं तो शायद पिछले से पिछले वर्ष की बात है आ, आपका जो कॉम्पिटेटिव आर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है राजस्थान लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता उसमें एक ये प्रश्न आया था कि एच का टेस्ट करने का जो वैध तरीका है वो कौन सा टेस्ट है तो उसमें आ, ऑप्शन दिए होते हैं आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आ, अलग अलग ऑप्शन के अलावा जो सही ऑप्शन था एलिसा जांच थी एलिसा जांच थी जिसके बारे में आ, बहुत कम बच्चों को पता होता है तो इसलिए बार बार बहुत ध्यान से ये बेटा वो स्थिति नहीं है कि 20 नंबर का प्रश्न आया और आपने रट लिया या आपने एक बार प्रश्न पलट के देख लिया और आपके अच्छे अंक आगे देखिए विश्वविद्यालय परीक्षाओं में तो आप आ, हो सकता है इस पैटर्न से आप पास हो जाएँ लेकिन अगर आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपने आप को अग्रणी श्रेणी में रखना है और उस स्टेज तक पहुंचना है कि आपका इंटरव्यू कॉल आए तो उस स्थिति के लिए आपको बहुत माइनरिटी से ध्यान से पढ़ने की जरूरत है तो एलिसा जांच जो है वो जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं एच के वहाँ पर होती है और एच के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया का इससे पता लगाया जाता है ना कि स्वयं वायरस का क्योंकि शरीर जांच में प्रकट होने के लिए पर्याप्त एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है इसलिए एच संक्रमण की उपस्थिति उपस्थिति में जांच छः महीने में पॉजिटिव बन पाती है ये बात समझिएगा जो एलिसा जांच है वो भी उसका कहीं ना कहीं ये बिल्कुल क्लियर है कि क्योंकि हमारी बॉडी जो शरीर है जो शरीर में जांच की प्रक्रिया है उसके लिए पर्याप्त समय चाहिए होता है क्योंकि छः महीने में ये पॉजिटिव बन पाती हैं जो एंटीबॉडीज होती हैं ठीक है तो संपूर्ण जांच के पॉजिटिव बने की जो ये बीच की अवधि है इसे विंडो पीरियड कहा जाता है क्या कहा जाता है विंडो पीरियड तो विंडो पीरियड विशेष रूप से खतरनाक होता है क्योंकि व्यक्ति जाँच में तो नेगेटिव होता है पर सामान्य तरीके से वो दूसरों को संक्रमित 
करने में पूरी तरह से सक्षम होता है कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति एच संक्रमित है उसने जाँच कराई त्वरित तौर पे जांच कराई तो उस वक्त उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई अब वो रिलैक्स हो गया वो संतुष्ट हो गया कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है और इसलिए एच बहुत जो एड्स है बहुत तेज़ गति से फैला था अब वो बेफिक्र हो के किसी भी जो नॉर्मल व्यक्ति है जो संक्रमित नहीं है उसके साथ संबंध स्थापित कर लेता है या फिर उसका कोई अंग दान बिना चेक किए दान दे दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनने में समय लगता है और जब रिपोर्ट ये ये जो विंडो पीरियड होता है कौन सा पीरियड विंडो पीरियड कि आपने आज चेक कराया और छः महीने में जब एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं शरीर में तब रिपोर्ट बिल्कुल सही आती है तो ये जो छः महीने का विंडो पीरियड है ये सबसे डेंजरस पीरियड माना जाता है कि इसमें व्यक्ति अनजाने में ही दूसरों को संक्रमित करता चला जाता है ठीक है अब इसके बाद हम आगे जानेंगे कि अत्यंत संवेदनपूर्ण होने के कारण एलिसा जांच हमेशा संक्रमित व्यक्ति में एंटीबॉडीज का पता लगा लेती है ये बहुत अच्छी बात है कि एलिसा जांच हमेशा संक्रमित व्यक्ति में एंटीबॉडीज का पता लगा लेती है कभी कभी जांच में ऐसी दूसरी चीज़ों का पता नहीं चल पाता जो दिखते तो एच एंटीबॉडीज़ की तरह पर वास्तव में नहीं होते इसी तरह दूसरी जांचें भी गलत परिणाम दे सकती हैं अतः गलत निदान से बचने के लिए सजा सलाह दी जाती है किसके द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कि एक पॉजिटिव जांच की पुष्टि दूसरी जांच से अवश्य करें और बेहतर हो कि ये जांच किसी अन्य स्थान से कराई जाए आरंभिक जांच एक पॉजिटिव होने की पुष्टि करने वाली जाँच का किसी भी व्यक्ति को एच पॉजिटिव कहा जा सकता है ठीक है अब भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए इसके निदान के लिए क्या क्या प्रयास किए तो भारत सरकार ने 1992 में एड्स विरोधी अभियान के रूप में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम याद रखेगा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम प्रथम चरण कब हुआ था 1992 में इसकी शुरुआत की जिसका उद्देश्य देश में एच संक्रमण के प्रसार एवं एड्स के प्रभाव को कम करना था ताकि एड्स से मरने वालों की संख्या में कमी लाई जा सके एवं इसे वृहत स्तर पर फैलने से रोका जा सके ये कार्यक्रम कब से कब तक चला 1992 से 1990 के बीच में ये लागू किया गया कार्यक्रम का नाम क्या था ये भी आपके मल्टीपल चॉइस चॉइस जो क्वेश्चन है एमसीक्यू उसमें पूछा जाता है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में सर्वप्रथम एड्स विरोधी अभियान आरंभ किया गया तो कब शुरू किया गया 1992 और कब तक चला 1999 तक इस एवं इसके क्रियान्वयन के लिए चौरासी मिलियन डॉलर का खर्च निर्धारित किया गया इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं इनके प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया एवं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना की गई किस उद्देश्य से जो कार्यक्रम प्लान किया गया था कि देश में एड्स को फैलने के रोकने के लिए जो पूरी प्लानिंग की गई थी 1992 से लेकर 1999 तक उस देश की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया एवं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना की गई ठीक है अब इसके दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई नाइनटीन में पहले कब हुई थी 1992 से 1999 तक दूसरा कब हुआ जब इसकी शुरुआत हुई 1999 में इस बार यह पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्न योजना थी जिसे एड्स नियंत्रण संस्थान के माध्यम से 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों एवं अहमदाबाद चेन्नई एवं मुंबई के नगर निगम पर लागू किया गया कब किया गया नाइनटीन में और इस कार्यक्रम का तीसरा चरण कब से शुरू हुआ दो से 2012 के बीच लागू किया गया बच्चों मैं फिर दोहरा रही हूँ इसे याद रखिएगा पहला चरण 1992 से 1999, दूसरा चरण 1999 से शुरू हुआ जिसे बत्तीस राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया तीसरा चरण शुरू हुआ दो से दो के बीच लागू किया गया जिसका उद्देश्य भारत में इस महामारी को और अधिक फैलने से रोकना था प्रश्न यूँ भी आ सकता है 
कि भारत में एड्स नियंत्रण का तीसरा चरण किस वर्ष से आरंभ हुआ तो आप क्या लिखेंगे 2007 इन सारे प्रयासों की मदद से भारत विगत 10 वर्षों में एच संक्रमण के प्रसार को घटाने में सफल हो सका एवं एच के नए मामलों में कमी देखने को मिली अब राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण चौथा चरण एवं एड्स मुक्त भारत अभियान इसके बारे में हम जानेंगे तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के चौथे चरण जो कि 2012 से 2017 के बीच चला से संबंधित योजनाओं एवं नीतियों का निर्धारण कई हितधारकों से परामर्श लेने के बाद विस्तृत नियोजन प्रक्रिया के पश्चात किया गया जो स्टेक होल्डर्स से उनसे क्योंकि स्टेक होल्डर्स कौन है जो इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं अब राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चौथे में का उद्देश्य क्या है सतर्क एवं निर्धारित समेकित प्रक्रिया के द्वारा इन पाँच वर्षों में एच संक्रमण के मामलों में को तेजी से घटाना एवं देश में इस महामारी से निपटने संबंधी प्रक्रिया को बल प्रदान करना है क्या है इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का इसका उद्देश्य क्या है सतर्क एवं निर्धारित जो टारगेट ओरिएंटेड प्लान है उस प्रक्रिया से गुजरते हुए देश को महामारी से निपटने संबंधित प्रक्रियाओं के संबंध में देश को जागृत करना देश अपने आप में कोई एक तत्व नहीं है एक तथ्य नहीं है देश में रहने वाले व्यक्तियों को जागृत करना और इसका मुख्य उद्देश्य एच के नए मामलों में कमी लाना एवं एच एड्स प्रभावित लोगों को आवश्यक उपचार एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराना है अब इस कार्यक्रम की प्रमुख नीतियाँ क्या हैं इस कार्यक्रम की प्रमुख नीतियों में हैं रोकथाम संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाना क्या है रोकथाम प्रक्रिया में तेजी लाना एवं उसे बल प्रदान करना एच आई एड्स संबंधी विषयों पर शिक्षा एवं परामर्श सुविधाएं उपलब्ध कराना बच्चों मेरी दृष्टि में भी जब तक समाज के एक एक बच्चे को एच से संबंधित जन जागृति नहीं फैलाई जाएगी स्कूली शिक्षा में जब बच्चा मिडिल क्लास में आ जाता है उसके बस पश्चात इस संबंध में जानकारी देना बहुत आवश्यक हो जाता है तो जन जागृति कार्यक्रम ही एड्स के जो निवारण है उसका महत्व महत्वपूर्ण हथियार कहा जा सकता है सच है क्योंकि एड्स एक दुश्मन है जिसको हमें परास्त करना है तो एच संबंधित विषयों का शिक्षा परामर्श सुविधाएँ उपलब्ध कराना सामरिक सूचना प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना एवं राष्ट्रीय राज्य जिला एवं निचले स्तर पर इसका क्रियान्वयन करना है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम नीति निर्धारण में विभिन्न समुदायों की भागीदारी एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी भी स्थिति में हम जिसको इग्नोर नहीं कर सकते जिसकी अवहेलना नहीं कर सकते जनमानस का कण कण जब तक एड्स के प्रति जागृत नहीं होगा एड्स को समूल नष्ट नहीं किया जा सकता यही वजह रही है कि इस कार्यक्रम से कार्यक्रम में देश के प्रत्येक क्षेत्र में क्रियान्वित हो सके एवं ज़रूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके इसलिए सिविल सोसाइटी एवं सामुदायिक संचालन सेवाओं को पहुँचाने के लिए एवं कलंक जो बार बार मैं कह रही हूँ इसे कलंक के तौर पर माना जाता है कलंक एवं भेदभाव संबंधी मुद्दों को पहचानने में प्रभावित लोगों के समाज में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भरपूर सहयोग देखिए बच्चों ये आप मान के चलें कि ये बहुत बहुत आवश्यक है कि इसके संबंध में एक कम्युनिटी लेवल पे सबका हेल्प हो सामुदायिक स्तर पे इसमें सभी का सहयोग हो अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी क्या है वो है यद्यपि हम ये मानते हैं कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है फिर भी एड्स प्रभावित व्यक्ति एक सामान्य जीवन जी सकता है ये बात भी आपको जन जन तक पहुंचानी है मैं बार बार कहती हूँ कि आप अगर शिक्षित हैं तो आपकी शिक्षा का जो सकारात्मक जो लाभ है वो समाज शिक्षा का तो सदैव सकारात्मक लाभ होगा ही तो उसका लाभ जनमानस को मिले जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ मिले तो आप ये जानकारी भी दे सकते हैं कि एड्स एक यद्यपि एक लाइलाज बीमारी है तथापि एड्स प्रभावित व्यक्ति एक सामान्य जीवन जी सकता है कैसे जी सकता है एच संक्रमित होना जीवन का अंत नहीं है पॉइंट टू बी नोटेड याद रखने योग बिंदु लिखने योग बिंदु स्मृति में रखने योग बिंदु कि एच संक्रमित होना जीवन का अंत नहीं है क्योंकि एच संक्रमित व्यक्ति भी सही चिकित्सा मदद एवं सहयोग से लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकता है अब इसके लिए क्या है साधन 
एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ए आर टी याद रखेगा एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी अगर समय से शुरू कर दी जाए तो इस बीमारी के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है इसके फलस्वरूप शरीर की प्रतिरोधक क्षमता फिर से बढ़ जाती है बीमारी का बढ़ना बंद हो जाता है एवं अन्य अवसरवादी संक्रमणों के फैलने की आशंका घट जाती है प्लीज़ बच्चों इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है सिर्फ आपकी परीक्षा के बिंदु से नहीं ये पूरा का पूरा विषय आपके लिए बेहद आवश्यक है क्योंकि आप इससे समाज में एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा कर सकते हैं इसलिए जो भी बच्चा प्रथम बार इस वीडियो को देखेगा मैं उससे ये अपेक्षा करती हूँ कि समाज का एक सकारात्मक सदस्य होने के नाते वो सारे बच्चों को जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उसको इन्फॉर्म करेगा कि प्लीज़ इस वीडियो को देखिए सिर्फ आपके विश्वविद्यालय परीक्षाओं के हिसाब से नहीं अपितु तो समाज में एक जन जागरण पैदा करने के हिसाब से भी क्योंकि एच आई ये बिल्कुल ये क्लियर बात है कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है परंतु इससे जो संक्रमित व्यक्ति है उसके जीवन का अंत नहीं होता उसको उस जो स्पीड हो चुकी है जो गति बढ़ चुकी है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने की उस क्षमता को बढ़ाया जा सकता है उसको उसकी रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता को वापस से काफ़ी सामान्य स्थिति में लाया जा सकता है और उसके लिए जो थेरेपी है वो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इसके फलस्वरूप शरीर की प्रतिरोधक क्षमता फिर से बढ़ जाती है बीमारी का बढ़ना बंद हो जाता है एवं अन्य अवसरवादी संक्रमणों के फैलने की आशंका भी घट जाती है इसी तरह एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एड्स के प्रभाव को कम करने में मदद करती है अतः एच एड्स व्यक्ति भी स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन जी सकता है क्या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कब दी जाती है ये थेरेपी संक्रमण के स्तर की जाँच करने के पश्चात दी जाती है एच एड्स प्रभावित व्यक्ति जिसका स्तर 200 सौ सी डी फोर दैट मीन श्वेत रक्त कोशिकाएं एम एम से कम हो जाता है श्वेत रक्त कोशिकाओं का काम क्या है हमारी इम्यूनिटी पावर को इतना मजबूत करना कि कोई बाहरी संक्रमण हम पर आक्रमण ना कर सके और जब हमें एच अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है एच संक्रमण हो जाता है तो उसकी वाइट ब्लड सेल्स खत्म होने लगती है तो जब व्यक्ति की वाइट ब्लड सेल एम एम थ्री से कम हो जाए तो उसको ये थेरेपी दी जाती है ऐसे व्यक्ति जिनका ऐसा 200 से 350 सौ पचास फोर के बीच होता है एवं उसमें एड्स के लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें भी ये थेरेपी दी जाती है ठीक है तो आ, बच्चों ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं ये बात दोहराना चाहूँगी कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मैंने ये महसूस किया पहले मैंने बहुत सारी आपकी पाठ्य पुस्तकों को देखा लेकिन जिस गंभीरता से जिस डेप्थ के साथ मैं आप लोगों को ये जानकारी पहुंचाना चाह रही थी वो जानकारी पहुंचाने में मैं सक्षम नहीं हो पा रही थी इसलिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो एड्स से रिलेटेड है और विकास मीडिया वेबसाइट की हेल्प ली है और उनके द्वारा जानकारी को मैंने उन्होंने जो जानकारी दी है उसी को मैंने माध्यम बनाकर आप तक ये सारी जानकारियों को पहुंचाया है तो उन दोनों वेबसाइट्स के लिए मैं कृतज्ञ हूं कि मैंने उनकी हेल्प ली है और उसके अलावा आप लोगों के लिए ये बहुत आवश्यक मैं पुनः पुनः दोहरा रही हूं कि प्लीज़ आप एड्स से संबंधित जो भी जानकारी आपको दी जा रही है उसे बहुत ध्यान से पढ़ें हो सकता है कि आप भविष्य में बहुत सारे लोगों के जीवन को बचा सकें और जो किसी कारण से एच संक्रमित हो सके हैं उनको इस थेरेपी की जानकारी देकर उनको इस चीज़ का ज्ञान देकर कि ये घबराने वाला तत्व नहीं है आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो एक सामान्य जीवन जी सकते हैं ये सारी जानकारी पहुंचा के आप समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेंगे आशा करती हूँ आप मेरी बात को बहुत गंभीरता से लेंगे और समाज के सतत विकास में आप सहयोग देंगे आपको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं